এই নোট ক্রিয়েট করছি প্রিপেন্ট করছি স্লাইড লাইনের সাথে কাজ করছে নোট ক্রিয়েট এটা এই কোডের মাধ্যমে নোট ক্রিয়েট করলাম দেন প্রিপেন্ট করে দিলাম দেন এগেন আমরা কোয়েরি সিলেক্টর করলাম যে র্যাপার আছে সেখানের মধ্যে সবগুলো ট্যাপ বাটনকে ধরে তাকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ধরলাম ধরে একটা করে ইভেন্ট আমরা দিয়ে দিলাম সবগুলো যে নোট আছে সেগুলোকে ওয়েলকাম টু জাভ স্ক্রিপ্ট ট্রাইস টক এপিসোড ফোর এবং আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কীভাবে আমরা জাভ স্ক্রিপ্টের মধ্যে পজিশনিং বিষয়টা বুঝতে পারি এতদিন সিসের মধ্যে আমরা পজিশনিং করে আসছি এবং সেখানের মধ্যে কিছু ব্যারিয়ার আছে যে আপনি অনেক কিছু রুলস আপনাকে মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ পজিশন রিলেটিভ করা অ্যাপসিলিউট করা ফিক্স করা কোথায় কোনটা কোথায় বসাবেন অ্যাপসিলিউটলি সেই জায়গাটা আপনাকে বলে দেওয়া এবং ওভারের মাধ্যমে আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারবেন তবে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে অনেক বিষয় পাওয়ারফুল যেটা আপনারা জানেন এবং এর মাধ্যমে আমরা চাইলে অনেকভাবে পজিশন কন্ট্রোল করতে পারি এবং সেটা সম্পূর্ণ ডমের ভেতর আচ্ছা তো এখানে যে ফর্মেটটা আছে আমার সামনে যে স্টেমিল ফর্মেটটা আছে সেটা হচ্ছে এটা র্যাপার আছে র্যাপারের মধ্যে একটা স্লাইড লাইন আছে যেটা এখানে নিচে থাকবে এবং যখন আমরা মনে করেন এখানে ক্লিক করব তখন সেটা নিচে স্লাইড করবে তো জেনারেলি কি হয় যখন আমি সিএসএস এর মাধ্যমে করি ধরেন আমি এখানের মধ্যে উইথটা দিয়ে দেই উইথ আমি সেট করে নেই তো উইথ আমি দিব হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি যদি উইথ দিই দেখেন নিচে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সম্পূর্ণটা চলে আসছে যদি আমি স্পেসিফিক একটা একটা ধরে ধরে দিতাম সেক্ষেত্রে আমি হোভার করলে হয়তো আসতো কিংবা ক্লিক করলে আসতো যাই হোক কিন্তু জে এস এর মাধ্যমে আমরা চাইলে সেটাকে যে কোনো জায়গায় সেট করতে পারি তো একটা এলিমেন্ট যদি আপনি সেট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি মাল্টিপল এলিমেন্ট সেট করতে পারবেন সম্পূর্ণ ডমের মতো যেখানে প্রয়োজন সেখানে তো সি এস এস আর জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে কম্পেয়ার করা বন্ধ করেন শুধুমাত্র জে এস যদি শিখতে চান সেক্ষেত্রে জে এস এর ভিতরে ফোকাস করেন আর আপনি যদি বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট না জানেন সেক্ষেত্রে আগে জাভা স্ক্রিপ্টটা শিখতে হবে আপনাকে তারপরে আপনি এটা দেখা কন্টিনিউ করতে পারেন কিংবা এমনি মজার জন্য যদি কন্টিনিউ করতে চান করতে পারেন নো প্রবলেম কিছু না কিছু তো শিখবেনই আচ্ছা তো এখানে আমার কিছুই লেখা নাই আমি জাস্ট টেস্টিং পারপাস এখানে লেখা শুরু করতেছি কি কি লেখা যায় সেটা আমাদের কাছে আপাতত দুইটা জিনিস আছে ঠিক আছে একটা কাজ যখন আমরা শুরু করব এটাকে আগে একটু অ্যানালাইজ করতে হবে যে এখানে কি কি আছে তো গোল হচ্ছে নিচে একটা লাইন তৈরি করব এবং সেটাকে স্লাইড করাবো যখন আমরা যেখানে ক্লিক করব ওই উইদ অনুযায়ী এবং ওই পজিশনে আমরা নিয়ে যাব আচ্ছা তো আমাদের কাছে একটা র্যাপার আছে কিছু বাটন আছে আর মার্কাপের সুবিধার্থের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পিছনে যে কাজ করবে ব্যাক এন্ডে সে যাতে ঠিক মতো কাজ করে এবং এই এইগুলো নিয়ে যাতে ঝামেলা পড়ে না হয় জন্য আমি এটা নিলাম না এটা জে এস এর মাধ্যমে আমি এখানে পুশ করে দিব সমস্যা নেই আচ্ছা ধরেন প্রথমে আমরা ভেরিয়েবল তৈরি করি ভেরিয়েবল তো ভেরিয়েবল সিস্টেম হচ্ছে আপনার ট্যাপ বাটন ট্যাপ এটা হচ্ছে আমার আমাদের যে র্যাপারটা আছে সেটাকে আমি ধরব আচ্ছা এটা আমি যে কোয়ারি স্টাইলে লিখে ফেলতেছি আচ্ছা এভাবে তো লেখা যাবে না ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর অল দেন সেখানে ভিতরে আপনি যেটা প্রয়োজন লেখেন ট্যাব বাটন এরকম মেবি নামটা ছিল হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমাদের কি আছে এরপর হচ্ছে আমাদের আরেকটা ভেরিয়েবল আছে কিংবা আরেকটা এলিমেন্ট আছে যেটা আমরা ভেরিয়েবল আকারে নিব সেটা হচ্ছে ট্যাব বাটন এখানটাই ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর অল সেম কাজই করতেছি জাস্ট এখানের মধ্যে দিয়ে দেন যে ডট ট্যাব বাটন ঠিক আছে তো দুইটা এলিমেন্ট আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ যে দুইটাকে আমি টার্গেট করলাম আচ্ছা নেক্সট আমি কি বলছিলাম যে আমার যে এখানে স্লাইড লাইনটা ছিল সেটা আমি পুশ করে দিব অর্থাৎ একটা নতুন নোট আমি ক্রিয়েট করব নোট কিংবা আপনি এলিমেন্ট বলতে পারেন এলিমেন্ট আমি ক্রিয়েট করবো এবং সেটাকে পুশ করে দিব 
আচ্ছা তো প্রশ্ন হচ্ছে যে জেনারেলি আমি চাইলে নোট ক্রিয়েট করে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে ইউনিভার্সালি এটা ঠিক আছে কি না যদি এখানে আপনার এরকম একটা না থেকে পাঁচটা থাকে সেক্ষেত্রে কি করবেন তার মানে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনাকে সবগুলো আগে ধরতে হবে ধরেন লুপ করে আপনি ধরতে পারেন ফর তো যেটা যখন বলতেছি তখন সেটা করে ফেলার কারণ হচ্ছে পরে ভুলে গেলে সমস্যা আছে ঠিক আছে তো আমি হয়তো বলবো না কিন্তু আমি বের করতে পারবো কিন্তু টিউটোরিয়াল পারপাসে আসলে এইসব করা যায় না ঠিক আছে এক্সপেরিমেন্ট চালাই যান আচ্ছা তো সবগুলো আগে ধরার জন্য ধরেন একটা লুপ আমি চালাই যে রেপারের ভেতর দিব এটা আমি বাটনের ভেতর দিব না এটা আমি রেপারের ভেতর দিব আচ্ছা ট্যাব আন্ডারস্কোর বাটন র্যাপ ডট লেংথ এই বিষয়গুলো না বুঝলে আগে এগুলো শিখতে হবে আচ্ছা তাহলে এ প্লাস প্লাস তার মানে আমি সবগুলোকে এখন ধরব ধরেন লেংথ একটা জিনিস খেয়াল করেন যে যতগুলো আমার র্যাপার থাকবে ঠিক ততগুলোই আমার এলিমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তার মানে লুপের ভিতরে আমি যদি কোনো এলিমেন্ট ক্রিয়েট করি যতবার লুপ চলবে ততবার এলিমেন্ট ক্রিয়েট হবে ওই চিন্তা করতে গেলে ভেরিয়েবল ধরেন নিউ নোড অর্থাৎ নতুন নোড আমরা ক্রিয়েট করব ধরেন ডকুমেন্টেই করলাম ডকুমেন্ট ক্রিয়েট এলিমেন্ট কি নিব একটা ডিভ নিব তাইলে একটা এলিমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করছি আচ্ছা এখন সেই এলিমেন্টকে একটা ক্লাস দিয়েছিলাম মনে আছে ডকুমেন্ট ডট ক্লাস কিসের মাধ্যমে দিবেন যে কোনো কিসের মাধ্যমে দেন অ্যাট্রিবিউট সেট করেন অ্যাট্রিবিউট ধরেন ক্লাস এবং ট্যাব লাইন আচ্ছা তাইলে আমরা যতগুলা লুপ চলবে অর্থাৎ যতগুলো আমাদের এই বাটন ড্রাইভ আছে ততগুলো লুপ চলবে ততগুলো নোড আমাদের ক্রিয়েট হবে এবং আচ্ছা এই যে এখানে মিস্টেকটা হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে স্যাট অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে আমাদের যে নোট তৈরি হবে সেটার ভিতরে স্যাট অ্যাট্রিবিউট যতগুলো নোট তৈরি হবে ততগুলো নোডের ভিতর আমরা স্যাট সেট না অ্যাট্রিবিউট সেট করে দিব আর কি ঠিক আছে তাহলে এখন আমি সেফ দিলাম জাস্ট ইনসপেক্ট করব ইনসপেক্ট করে এখানে কিছু আসে নেই ওকে কেন আসে নাই কারণ আমরা এখনো প্রিপেন্ডই করি নেই ঠিক আছে অ্যাপেন্ড হচ্ছে পরে প্রিপেন্ড হচ্ছে আগে তো আমি অ্যাপেন্ড করব না আমি প্রিপেন্ড করব আচ্ছা তো এখন প্রিপেন্ড করার সিস্টেম কি সিম্পল আচ্ছা আমি এখানে যদি আপনাদেরকে দেখাই যদিও আমি এভাবে কনফিউজ করতে চাই না আচ্ছা কনফিউজ না করি এখানে আপনি মোট কথা কনসোলে গেলে যদি আপনি একটা কোনো কিছু কনসোল করেন সেক্ষেত্রে কনসোলে গেলে প্রিপেন্ট কীভাবে করতে এখানে লেখা আছে মানে একটা মানে কাজ কীভাবে করে এটা লেখা আছে আর কি আপনি খুঁজে নেবেন আমি জাস্ট আপনাকে সিম্পলি এটা দেখাই যে ধরেন ট্যাব বাটন ট্যাব ঠিক আছে তো এটা সবগুলোকে ধরার জন্য আমাকে প্রথম প্রথমে আমাদের যে এগ্রিমেন্টটা আছে সেটা দিতে হবে এবং সেটার মধ্যে আমি কি করব আমি প্রিপেন্ট করব প্রিপেন্ট কাকে প্রিপেন্ট করব আমার যে নিউ নোড আছে সেটাকে এখানে যদি আমি আসি এবং রিসপেক্ট করি এই যে ট্যাব বাটন ড্রাইপের মধ্যে ট্যাব স্লাইড লাইন প্রিপেন্ট হয়ে গেছে এখন লুপের মধ্যে দেওয়ার কারণটা ছিল এইটাই যে আমি যদি এটাকে আমি মাল্টিপল টাইম এখানের মধ্যে নেই এবং সেভ দেই তাহলে দেখেন প্রথমটাতে আছে দ্বিতীয়টাতেও আছে এবং তৃতীয়টাতেও আছে এবং অতগুলোই ক্রিয়েট হয়েছে যতগুলো আমার প্রয়োজন ছিল যতগুলো আমাদের আর ট্যাব বাটন ড্রাইপ আছে ততগুলোই আই হোপ ক্লিয়ার আচ্ছা আগের জায়গায় ফিরে যাই আচ্ছা এটুকু আমরা গেলাম কমেন্ট আউট করে রাখলে আই হোপ সুবিধা হবে ক্রিয়েটিং নোট প্যান্ট না প্রিপেন্ট প্রিপেন্ট করব 
দেন এরপরের কাজ কি আচ্ছা যখন যেটা করব তখন সেটা নোট করব আচ্ছা ক্রিয়েটিং নোট তাইলে নোট ক্রিয়েট করা লোপের বিষয়টা এবং প্রিপেন্ট করাটা আমরা বুঝতে পারলাম প্রিপেন্ট নাই সেভাবে সুন্দর কমেন্টিং করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে কোনো সময় খুললে মাথা টাথা নষ্ট না হয়ে যায় আর কি আচ্ছা নাও এখন টাস্ক হচ্ছে এর ভেতরের যেই এলিমেন্টগুলো আছে অর্থাৎ বাটনগুলো আছে সেগুলোতে যখন আমরা ক্লিক করব কিন্তু ক্লিক হইতে হবে প্রতিটা র্যাপারের মধ্যে যেই বাটনগুলো আছে সেগুলো অর্থাৎ চাইল্ডগুলো ক্লিক হইতে হবে ঠিক আছে যাতে ইন্ডিভিজুয়াল একটা একটা করে ক্লিক পরে যখন আমি ক্লিক করব তখন যে নিচে লাইনটা আছে সেটা শো করবে এটা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে আচ্ছা অ্যানিমেটিং অ্যান্ড পজিশনিং স্লাইড লাইন আবার একটু খেয়াল করেন এখন আমরা শুধুমাত্র আমাদের যে র্যাপার আছে সেখানে ভিতরে যে বাটনগুলো আছে সেগুলোকে ধরবো তো ডকুমেন্ট কিভাবে কাজ করে সেটা আমি আগের অন্যান্য এপিসোডগুলোতে দেখাইছি তো সেটা নিয়ে আমি আরও বেশি এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি না যেহেতু আমরা একটা লুপের ভেতরে আসি সেক্ষেত্রে একটা ভ্যারিয়েবল আমি নিয়ে ধরেন ধরেন ট্যাব বাটন ইনার এই নামের আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এখন আমার যতগুলো র্যাপার আছে ঠিক আছে বাটন র্যাপার আছে সবগুলোকে আমি ধরি আচ্ছা তো ডকুমেন্টের ভিতর সবগুলো বাটন র্যাপ আমি ধরলাম তো যেহেতু আমার স্পেসিফিকলি ওই র্যাপারের ভেতরের যে চাইল্ডগুলো আছে সেগুলো দরকার সেই জন্য আমি সেটার ভেতরে করে সিলেক্ট করবো ঠিক আছে আমার ডকুমেন্টের দরকার ছিল সেই জন্য আমি ডকুমেন্টে করছি আমার এখন এই যে র্যাপারটা আছে র্যাপারের ভেতরেগুলো দরকার সেই জন্য আমি র্যাপারের ভেতরে করছি ফাইন কাকে ধরবো ট্যাব পাটন নাইস সবগুলোকে ধরলাম এখন সবগুলোকে তো ধরছি কিন্তু সবগুলোকে ধরার পরেও তার একটা লুপ আমাদের করা লাগবে কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটাকে আমরা ক্লিক করব সবগুলোকে একসাথে কাজ করাইতে চাচ্ছি না তো ফরের ভিতরে ফর তার ভিতরে ফর এবং তার ভিতরেও ফর আচ্ছা তো এন ইসি এখন ধরেন বি নিলাম পার বি ইজিকুয়াল টু জিরো দেন ধরেন বি লেস দেন আমাদের যেই ইনার আছে এইটি ইনার যেহেতু আমরা এটাকেই লুপ করতেছি এটার লেংথ লেংথ অ্যান্ড দেন বিকে আমরা ইনক্রিমেন্ট করব তারপর যখন আমরা ক্লিক করব ঠিক আছে ইভেন্টটা ক্রিয়েট করতে হবে দেন যখন আমরা ক্লিক করব ইভেন্টটা ট্রিগার হবে তখনই স্লাইডটা কাজ করবে তার মানে ধরেন আমার যে ট্যাব বাটন ইনারগুলো আছে সেগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রথমে ধরি ধরার পরে সেখানে লিখি যে অ্যাড ইভেন লেসনার ধ্যান আমি সেখানে ক্লিক দিয়ে দেই তারপর একটা ফাংশন আমাদেরকে রান করতে হবে অন ফ্লাই এখন একটু বোঝার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যখন আমি ক্লিক করব তার প্যারেন্টকে ধরব প্যারেন্টকে ধরার পরে সেখানের মধ্যে যে লাইনটা আছে ঠিক আছে লাইনটা আছে ওইটা ধরবো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি ওয়ে ধরার জন্য তো প্রথমে আমাদের এই যে ট্যাব এখানে ট্যাব স্লাইড লাইনটা আছে তার মানে আমি যখন এস টি এমএলে ক্লিক করবো তখন আমি র্যাবকে ধরবো র্যাবকে ধরে সেখানের মধ্যে যে আমার কোয়ারিটা আছে সেটা আমি চালাই এই যে ট্যাব স্লাইড লাইন এটাকে ধরব ধরে সেটাকে যে কোনো কিছু করব আগে ধরার অংশটা শেষ করতে হবে আচ্ছা তো সেটা কিভাবে হবে ওয়ার স্লাইড লাইন 
এই নামে তো কোনো প্রথমে ভেরিয়েবল নেই আচ্ছা ঠিক আছে আর স্লাইড লাইন ইজ ইকুয়াল টু লেটস সে দিস অর্থাৎ যেটাকে আমি ক্লিক করছি দিস মানে যেটাকে আমি ক্লিক করছি সেটা ইভেন্ট যখন ক্রিয়েট হয়েছে ওই দিস মানে ওই ইভেন্টটাই ইভেন্টটার যে প্যারেন্ট সেটা আচ্ছা দেন প্যারেন্ট নোট প্যারেন্ট নোট সম্পর্কে না জানলে গুগলে সার্চ করে নিতে পারেন কিংবা আমি আপনাকে দেখাই দিতে পারি যে স্লাইড লাইন আচ্ছা এটা না লগ ডিস একটু এখানে আসেন ক্লিক আমাকে এটা দিচ্ছে তাহলে আমি এটাকে ডিরেক্টরি আকারে দেখতে যাচ্ছি ঠিক আছে এখানে ভিতরে টার্গেট করার জন্য অনেক কিছু আছে তো এটার সব কিছু ডিটেলস এখানে পাবেন সেটাকে কি 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 কী আপনার লাগবে সেটা লোকাল নেম ট্যাগ নেম ব্লা 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 ক্লাস নেম আছে এটার তারপরে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে প্যারেন্ট ঠিক আছে প্যারেন্ট নোট দরকার তো প্যারেন্ট নোট এই যে প্যারেন্ট নোট হচ্ছে ট্যাব বাটন র্যাপার অর্থাৎ একদম মেইন যেটা র্যাপার আছে সেটা তো যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা ক্লিক করব অর্থাৎ একটা র্যাপার হইলে তার ভিতরে যেটা আছে ওইটাকে ক্লিক করব এরপরে যদি আরেকটা র্যাপার হয় সেক্ষেত্রে ওইটাকে র্যাপার ওইটাকে ক্লিক করলে তার প্যারেন্ট করে ধরবে লুপ করার এটাই হচ্ছে আপনার মূল উদ্দেশ্য আচ্ছা দিসটা আমরা পাইলাম দিসটা এখানে কনসোল হিসেবে থাক সমস্যা নেই এরপরে আমরা একটা ভেরিয়েবল নেই যে স্লাইড লাইন ইজ ইকুয়াল টু দিস ডট পারেন্ট নোট ডট পারেন্ট আমি বলতেছি পারেন্ট ওয়াও আচ্ছা কই জানি ছিলাম প্যারেন্ট নোট অর্থাৎ প্যারেন্ট নোটের ভেতরে আমাদেরকে একটা কোয়েরি চালাইতে হবে সিলেক্টরটা ক্যাচ করার জন্য যে কোয়েরি সিলেক্টর আমরা যেটা ধরবো বলছিলাম কাকে ধরবো কি জানি নাম ছিল এটার ট্যাব স্লাইড লাইন এটাকে আমরা ধরবো আর কি ঠিক আছে ধরে ফেললাম ফাইন এখন ধরার পরে সেটার ভিতরে যাতে সেটা অ্যানিমেট হয় পজিশনটা আমরা যাতে কন্ট্রোল করতে পারি সেই জন্য কিছু পজিশনের প্রপার্টি আছে যেটা আমাদের শেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই আমরা এখন দেখব আচ্ছা তো ধরেন আমি এখানে লিখলাম যে স্লাইড লাইন এটার মধ্যে আমরা অ্যাট্রিবিউট সেট করতে চাচ্ছি কি দিব ধরেন ইমিডিয়েটলি যাতে চেঞ্জ হয় সেই জন্য আমি এখানে ইনলাইনেই দিয়ে দিব স্টাইল প্রপার্টির সাথে প্রপার্টি না সরি অ্যাট্রিবিউটের সাথে কিছু তার অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু থাকবে সেটা হচ্ছে ধরেন লেফট অর্থাৎ লেফট থেকে যেহেতু আসবে আপনি রাইট থেকে আনতে পারেন নো প্রবলেম লেফট থেকে যেহেতু আসবে লেফট অলওয়েজ যেখানে ক্লিক করব সেই পজিশন পর্যন্ত আচ্ছা সেটা বোঝার জন্য আপনাকে একটু পজ করতে হবে পজ করে আপনাকে বুঝতে হবে ওইটার প্রপার্টি আমি কোনটাকে টার্গেট করতেছি আচ্ছা দিস এটাকে আমি নিলাম দেখেন এই যে অফসেট আছে কিছু এই অফসেট প্যারেন্ট অফসেট টপ অফসেট লেফট অফসেট উইথ অফসেট হাইট এটা আমরা ক্লিক করছি কাকে এটা আমরা ক্লিক করছি হচ্ছে জাওয়াই স্ক্রিপ্টকে এটার ভিতরে ট্যাক্স এই জাওয়াই স্ক্রিপ্ট এটা এইখান থেকে এই টুক এইখান থেকে এই টুক পর্যন্ত জায়গা হচ্ছে আমাদের লেফট দুইশো পিক্সেল খালি এবং ওইটার উইথ হচ্ছে একশো চল্লিশ পিক্সেল আমরা যদি এটার মধ্যে একটু হোভার করি দেখেন এখানে লেখা আছে যে একশো চল্লিশ ঠিক আছে একশো চল্লিশ বাই ষাট তো একশো চল্লিশ আছে অফসাইড হাইট কত সিক্সটি এই যে সিক্সটি আছে সিক্সটি কিন্তু সে পেয়ে গেছে তো এখন আমরা বুঝতে পারতেছি যে অফসাইটের মাধ্যমে আমরা চাইলে এটার যে নির্দিষ্ট স্পেস সেটাকে ধরতে পারি আরও আরও কিছু অপশান আছে বাট আপনি যদি কোনো কিছুর ভেতরে ধরতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি ধরতে পারেন আচ্ছা অফসাইটের মাধ্যমে আমরা আপাতত ধরলে আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তাইলে লেফট থেকে কতটুক যাবে এটাকে যখন আমরা ক্লিক করব আমাদের যে স্লাইড লাইনটা থাকবে সেটা কতটুক যাবে এটা আমরা এখানে ডিফাইন করে দিব দিস অর্থাৎ এইটা এখানে দেখেন কত আছে এটার অফসাইড লেফট টু হান্ড্রেড ঠিক আছে তাহলে আমাদের স্লাইড লাইনকে আমরা লেফট থেকে টু হান্ড্রেড পিক্সেল নিয়ে যাব তাহলে আমাদেরকে দিতে হবে অফসাইড লেফট লেফট এবং যেহেতু এটা পিক্সেল হিসেবে কাজ করবে সেহেতু আমরা এখানে পিক্সেল দিয়ে দিব আচ্ছা ওইখানে মেবি একটা প্লাস চিহ্ন দেওয়া হয়নি 
কনক্রেট করা হয় নাই কনক্রেট করে দিলাম ঠিক আছে দেন ওয়াট আমাদের উইথ সহ প্রয়োজন কারণ এখানে দেখেন এস টি এল এর উইথ কত সিক্সটি এটা সিক্সটি এটা সিক্সটি আচ্ছা ওয়ান ফোরটি সরি এটা হচ্ছে একশো দুই এটা হচ্ছে অষ্টাশি এটা হচ্ছে ওয়ান ফোরটি ওয়ান 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 নাইনটি তো উইথ তো সেম না সেক্ষেত্রে সেম আপনি উইথটা কিভাবে নেবেন অফসেট উইথ ফাইন দেন কনক্রেট করেন মাঝখানে দেন দিস ডট অফসেট উইথ দেন অ্যাগেন পিকজেলস বোঝা গেছে তাহলে এখন আমাদের যে স্লাইড লাইনটা আছে সেটাকে আমরা এভাবেই ম্যানিপুলেট করতে পারবো তো ধরেন একটা টেস্ট করি যে ধরেন এস টি এম এলে কিছু আসতেছে না এখানে আসছে এখানে আসছে এখানে আসছে এখানে আসছে আচ্ছা এস টি এম এল আসে না কেন ও এস টি এম এলও আসছে আই ডোন্ট নো হাই আচ্ছা এটা এখন কাজ করতে এসছে তো ইনিশিয়াল অবস্থায় কোথাও না কোথাও আমাদের রাখা লাগবে তো ধরেন আমরা প্রথমটাতে রাখব ঠিক আছে তো প্রথমটাতে রাখার জন্য কাজ সব শেষ আগে আপনাকে এই কাজগুলো করে নিতে হবে নাইলে এখন যেটা করব সেটা করতে পারবেন না কারণ এখনও তো এগুলো কিছুই ক্রিয়েট হয় নাই তাহলে সে প্রথমটা কিভাবে রাখবে সেই জন্য আগে আমাদেরকে এগুলো ক্রিয়েট করে নিতে হবে সব ডান এখন আমরা ইনিশিয়ালি যেখানে থাকবে সেটা আমরা রাখব আচ্ছা তো ধরেন জাস্ট এটা এটা কমেন্ট করে দেই সিলেক্ট ফার্স্ট এলিমেন্ট নাইস পার ট্যাব অ্যান্ড স্কল লাইন ইকুয়াল টু একদম সবগুলোকে আমরা ধরবো ঠিক আছে প্রথমে স্লাইড লাইন ধরছিলাম এখন সবগুলোকে আমরা ধরবো যে ডকুমেন্ট কোয়ারি সিলেক্টর অল সবগুলোকে ধরে এখন শুধু আমরা লাইনগুলোর কাজ করতেছি তো যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালি ধরতে হবে সেই জন্য আমরা আবার ফর চালাবো এই যে আমার ফর এ নিয়ে আসছি কয়বার লিখব বারবার লিখতে লিখতে অসুবিধা সেই জন্য আমি নিয়ে আসলাম সি ট্যাব আচ্ছা এখন কি করতে হবে ধরেন ট্যাব লাইন সি ডট সেট অ্যাট্রিবিউট সবগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি সেট করে দিচ্ছি সবগুলো বলতে এখানে কিন্তু আসে একটা যদি আপনার অনেকগুলো থাকে তখন কি করবেন সেই জন্য একদম ডকুমেন্টের সবগুলোকে ধরে অর্থাৎ আপনি যেটা ক্রিয়েট করছেন এর বাইরে তার ক্রিয়েট হবে না সেই জন্য একদম সবগুলোকে ধরে সেটার একটা নির্দিষ্ট আপনি কিছু একটা সেট করে দিবেন ঠিক আছে তো ধরেন স্টাইল ওয়েদ ইনিশিয়াল অবস্থায় দেন জিরো পিক্সেল আচ্ছা উইথ না উইথ জিরো দিলে হবে না উইথ জিরো উইথ কেমনে জিরো দিব আমরা দিব হচ্ছে লেফট জিরো আমি লেফটটা প্রথমে না লিখে উইথটা আগে লিখে বলতে আচ্ছা সমস্যা নাই লেফট জিরো পিক্সেল অর্থাৎ একদম কর্নার আমরা রাখব এবং এখন হচ্ছে উইথ ঠিক আছে তো উইথটা দিব হচ্ছে দিস ডট প্যারেন্ট নোড হ্যাঁ ইভেন্টই তো ক্রিয়েট হয় নাই তাইলে আমি কাকে দিস দিয়ে কাকে ধরব আচ্ছা তো সবগুলোর যে প্যারেন্টটা থাকবে তার যে প্রথম যে বাটনটা থাকবে তার অর্থাৎ জিরো দিয়ে আমি প্রথম ইন্ডেক্সটাকে ধরছি তার অফসেট উইথ যেটা থাকবে সেটাই আমাদের অটোমেটিক পিক্সেল পাওয়া যাবে এখন যেহেতু আমরা লুপ দিয়ে দিয়ে করছি এখন আমি যদি এটাকে মাল্টিপল টাইম সেভ করি এখন এই দেখেন সবগুলার ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা কাজ করতেছে ঠিক আছে একটার বানাইতে চাইলে কিন্তু এতক্ষণে হয়ে আপনি ঘুমাইতে পারতেন বাসায় 
কিন্তু যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল করছি সেজন্য আমাদেরকে লুপ চালাইতে হয়েছে এবং অনেক কষ্ট করতে হয়েছে এখন প্রবলেমটা হয়তো যদি ধরেন এই স্টেমেল সামথিং লেখা থাকতো তাহলে কিন্তু আপনার এই উইথে পাইত না ঠিক আছে এখন যেহেতু আমি ধরে দিছি যে প্রথম যেটা থাকবে ঠিক আছে এই এর প্যারেন্টের প্রথম যেটা তাতে স্টেমেল 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 এটাকে ধরে এর উইথটা তুমি নিয়ে নাও এরপরে যেখানে ক্লিক করবে তার তারটা নিয়ে নিতেছে আচ্ছা আরেকটু আমরা রিভিউ করি যে আসলে এখানে আমরা কি কি করছি প্রথমে আমরা ধরলাম এটা জাস্ট একটা ক্লিয়ারিটি থাকার জন্য যে কি কি লাগবে ট্যাপ বাটন মনে আমরা কোথাও ইউজ করি নেই তারপর মনে করেন এই যে নোট ক্রিয়েট করছি প্রিপেন্ট করছি স্লাইড লাইনের সাথে কাজ করছে নোট ক্রিয়েট এটা এই কোডের মাধ্যমে নোট ক্রিয়েট করলাম দেন প্রিপেন্ট করে দিলাম দেন এগেন আমরা কোয়ারি সিলেক্টর করলাম যে র্যাপার আছে সেখানের মধ্যে সবগুলো ট্যাপ বাটনকে ধরে তাকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ধরলাম ধরে একটা করে ইভেন্ট আমরা দিয়ে দিলাম সবগুলো যে নোট আছে সেগুলোকে নোট বলতে আমাদের যে ইউএল এলআই আছে কিংবা লিঙ্ক আছে সেগুলোকে এবং সেখানের মধ্যে আমি আমার যে ইভেন্ট আছে অর্থাৎ যাকে আমি ক্লিক করতেছি দিস ঠিক আছে দিস তার একটু ক্লিয়ার হন দিস তাকে আমি জাস্ট বললাম যে তোমার প্যারেন্ট তোমার প্যারেন্টের মধ্যে যে স্লাইড লাইনটা আছে সেটা এবং সেটাকে সেট অ্যাট্রিবিউট করে যেটাতে ক্লিক করতেছি এই যে ইনার ট্যাপ বাটন যেটাতে ক্লিক করতেছি ওইটার অফসাইট লেফট এবং অফসাইট উইথ আমাকে দাও আমি সেটা এখানে সেট করে দিব ঠিক আছে সেট করে দিচ্ছে এবং পরবর্তীতে এসে ইনিশিয়ালি যাতে একটা ঠিক থাকে সেই জন্য আমরা কি করলাম প্রথমটা ধরলাম অর্থাৎ যে প্যারেন্টটা আছে স্লাইডের এই যে নিচে স্লাইডারটার প্যারেন্টের প্রথম যেটা অর্থাৎ এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল হাফিজ যাবে এবং এইচ টি এম এল যেটা আছে ওইটার উইথ নাও এই যে উইথ এটা হচ্ছে আপনার উইথ এই যে অফসাইড উইথ দিয়ে উইথ নিলাম এবং লেফটে জিরো রাখলাম আপনি চাইলে আপনার পজিশন আপনি সেট করে দিতে পারেন কিংবা আরেকটা কাজ করতে পারেন যদি আপনি চান না প্রথমটা আমি রাখব না আমি রাখবো দ্বিতীয়টাতে তাহলে আপনি কি করবেন সেম জিনিসটাই এখানে জাস্ট এখানে সেমভাবে যেভাবে আপনি উইথ নিছেন সেভাবে আপনি জাস্ট কি নেবেন অফসাইড লেফট প্রথমটার অফসাইড লেফট আর যদি না প্রথমটা আমার দরকার নাই আমার দরকার দ্বিতীয়টা তাহলে জিরো জায়গায় কি করে দিবেন ওয়ান তাহলে যে দ্বিতীয়টা তো চলে গেছে উইথও দ্বিতীয়টা নিতে হবে যদি আপনি দ্বিতীয়টা নিতে চান সেক্ষেত্রে এই যে উইথও দ্বিতীয়টার তাহলে এটা চলে আসছে আর কোডটা একটু ভালো করে যদি দেখতে চান এখন দেখেন ঠিক আছে আপনি তাহলে কপি করতে পারেন কিংবা কিভাবে করছে সেটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে তো ভালো কোডটা আমি দিয়ে দিব আপনি দেখে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন ঠিক আছে তো আজকে টিউটোরিয়ালের জন্য এতটুকুই আমি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ট্রেস্টক এপিসোডের জন্য থ্যাংক ইউ